¿Sí? ¿Es por intermedia que son ustedes y superior con qué plataforma trabajan? Pex. exacto. Y esas son piezas de metales, los lentes de Lego no usan piezas de metales, son piezas de plástico. Bien parecidas a los Lego comunes que vemos por ahí, pero también unas cuantas cosas. Entonces, esta foto que ustedes ven aquí, son de unos robots que también nosotros hacemos, pero lo hacen los clientes de escuela superior. Se llama la competencia FIRST. ¿Alguien ha escuchado esa competencia? ¿No? ¿Ya? Sí. Pues esas competencias se hacen en Estados Unidos y ahí los robots pues, son muchísimo más grandes y es básicamente lo mismo que se hace con VEX, pero en una escala mayor. ¿La? Y se, obviamente, pues, al ser mayor se usan diferentes herramientas que con VEX no se necesitan, pero es básicamente el mismo concepto. O sea, ahí no tienen que hacer robots como de 6 pies y diferentes cositas así. Pero nada, eso lo hacen los más que los de la superior. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros promue pro promovemos hacia ustedes, verdad? Que desde escuela elemental vayan teniendo ya ese concepto en base, como se les digo, ciencia, matemática, tecnología, ingeniería. Escuela intermedia, sigamos por ahí promoviendo la escuela superior. ¿Qué queremos y cuál es la meta de este programa? Que ustedes salgan hacia la universidad. Todo, todo lo que pasa por trial, la meta es que ustedes vayan a su universidad a estudiar carreras relacionadas a este, ¿verdad? Que sean científicos. Entonces, eso es lo que eh, especialmente promovemos en el programa, que todos los estudiantes entren a la universidad, lo más importante. Después de estar en la universidad, los intereses podrían ser, al haber pasado ¿verdad? por este programa y tener este, estas diferentes experiencias, ¿verdad? trabajar en sectores privados como en las compañías de Puerto Rico o en Estados Unidos, compañías propias o negocios propios, o, como dice ahí, trabajar en NASA. Esa verdad es la, la meta mayor. Entonces, como dice acá, otro link, pues trabajar en la industria de Puerto Rico. Donde dice University, esto que está aquí, estos estudiantes que ustedes ven aquí, son estudiantes de la escuela de, de la escuela de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. El equipo de la Poli, ¿verdad? Nosotros somos la única universidad actualmente que tenemos un equipo en las competencias de VEX. Nosotros viajamos mundialmente a representar a Puerto Rico a nivel de universidad. Y siempre hacemos muy buen trabajo. La primera vez que fuimos llegamos cuarto lugar a nivel mundial. La segunda vez que fuimos llegamos tercero. Nos ganó Chile y Nueva Zelanda. Y esta, el año pasado que fuimos, volvimos a llegar tercero. Pero nada, siempre estamos ahí entre los mejores y haciendo muy buen trabajo. Y pues también en las universidades hay sus equipos. Este año entiendo que se va a integrar la Universidad Católica y la Universidad Interamericana de Adhesivo. Si no me equivoco. Pero pues, básicamente ese es el diagrama y lo que nosotros queremos crear en ustedes, ¿verdad? Para que vayan acercándose a las siguientes carreras. Entonces, este link que ustedes ven aquí, desde la escuela superior hacia la universidad, significa un internado que nosotros también hacemos para los estudiantes de escuela superior. A eso, o sea, escogemos a esos estudiantes que les interesa estudiar en Estados Unidos, pero obviamente quiere seguir las carreras de STEM. Los llevamos a un internado donde ellos pasan un mes y medio aproximadamente en los Estados Unidos, en la Universidad de Maryland y en NASA, en el Goddard Space, eh, nada, el, el que está en, en Maryland, el centro de NASA que está en Maryland. Pues ellos se llevan allá y están en un internado y se adiestran y hacen robos submarinos. Es interesante. Este año, este verano, ahora en julio se va. Pues básicamente, pues, eso son las diferentes cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y somos pues, el único el único instituto de robótica en Puerto Rico y las únicas personas que pegamos ¿verdad? todo lo que es la robótica en Puerto Rico. Entonces, ¿en dónde nosotros estamos? Pues estamos aquí en La Poli, estamos en Mayagüez, estamos en Arecibo, en la Universidad Católica. Estamos en la centro de artes visuales, por ahí se coge el programa de NASA, no de robótica. Y estamos en Junco, también ubicado. Estamos básicamente por todo Puerto Rico. Ok, pues, estas son unas imágenes ¿verdad? de las diferentes competencias que están aquí. Estas competencias fueron en el 2007. Pero vos tenés que coger unas bolitas de tenis, eh, de ping pong de mesa y meterlas en diferentes obstáculos. ¿verdad? Esto fue en el 2008, la competencia se llamó Elevicho. Los robots tienen que coger unos cuadritos. 
necesito que esté aquí uno o dos estudiantes trabajando en verano con ustedes y esos chicos que están allí son los de Lego son dos pistas y ellos hacen diferentes misiones ¿Eh? antes de eso estas conferencias que ustedes ven aquí como el día son las primeras, esta es la segunda poco a poco ¿verdad? el programa fue creciendo, ¿verdad? Eh, todo el mundo cuando comienza empieza pequeño y poco a poco, ¿verdad? Uno se va expandiendo y, y así se más, más, más grande, ¿verdad? Como todo, todo tiene un principio. Así que pues nosotros fuimos comenzando, ¿verdad? Y ya pues, las personas y las escuelas se estaban familiarizando con lo que era el programa. El programa empezó un verano con solamente escuelas de área metro y a nivel superior, luego nos extendimos a intermedia. Y el último que nos integramos fue el cual elemental. Entonces, desde ahí como ven, hay noticias, empiezan a haber noticias. El nuevo día, San Juan, Puerto Rico, sábado 15 de noviembre de 2008. Esto fue en Carolina. Los cobran vida de la mano de los niños. Cientos de alumnos participan en una competencia escolar de robótica. Ahí es. La idea es inspirar a estudiantes para que se preparen como ingenieros y científicos, para que en el futuro puedan trabajar en los proyectos de NASA, ¿verdad? En las diferentes industrias. Como les dije, el programa piloto, el primero que se, re, se, se corrió, ¿verdad? el primero que se hizo, fue 10 eh, escuelas, diez escuelas superiores, solamente participaron 10 escuelas superiores del área metropolitana. Fueron dos secciones. La primera sección fue de junio 18 a junio 29 y la segunda sección fue de julio 9 a julio 20. Pues cuatro estudiantes fueron seleccionados de, de cada escuela para un total de 40 estudiantes. O sea que en esos dos meses, en ambas secciones, el total fue de 40 estudiantes. Cuatro estudiantes por escuela fueron seleccionados. La, los 40 estudiantes fueron divididos ¿verdad? en dos secciones, como dice ahí. Esta que están aquí son unas competencias, las primeras que hicimos, también eran de bolitas de ping pong, hay una bola bien grande en medio. Y esto que están aquí es un grupo de estudiantes ¿verdad? presentando un póster, una presentación, ellos se le da a cada uno de ustedes, también se les va a dar un tema para que ustedes hagan un research y, y presenten, hagan una investigación. Ustedes, como ven a los estudiantes bien vestidos, ¿verdad? preparados, como si fueran ya profesionales, ellos hacen su poster, se imprime, ¿verdad? Y hacen su presentación. Así que, ¿verdad? eso, cuando uno es profesional, ¿verdad? Y está estudiando, hacer presentaciones e investigaciones es parte de la vida de uno. Y ellos están ahí, ¿verdad? Este, haciendo algo parecido a lo que se van a encontrar en el futuro. Esto fue en el 2007. Después, luego de eso, empezó el Technology Challenge. 2007. Ahí nos fuimos expandiendo. El Technology Challenge son los sábados, el de verano, pues son dos semanas, como están ustedes. 24 escuelas superiores de Carolina, San Juan, Guaynabo y Dorado. Y ahí nos fuimos de lo que era San Juan nada más. 195 estudiantes fueron seleccionados. High School o un mínimo, ok, tenían que ser por obligación de escuela superior y un DPA no menos de 3.0 eh, puntos, este, punto, ¿verdad? Eso es una B bastante alta. El promedio no puede ser, eh, no puede ser menos de 3 puntos, ¿no? Como dice ahí, la parte de abajo lo que decía era que por cada escuela se escoge un maestro mentor, ¿verdad? Para que trabaje con los estudiantes. Vamos a ver si este vidito sale. un video entiendo que se fue el Technology del 2000, ajá, 2008 el verano del 2008 se fue el segundo verano
competencia fueron aquí en la cancha de la universidad los diferentes posters jóvenes que cada uno hicieron antes se les permitía pues, que a los estudiantes que podían utilizar esas diferentes piezas de plástico, botellas, madera, porque pues nosotros tampoco, nosotros como staff, ¿verdad? no teníamos las piezas necesarias completas, ¿verdad? La, la, un catálogo completo de piezas, ¿verdad? estábamos empezando, pero ya eso se acabó. Ahora, todos los robots y de hecho las reglas como tal de VEX, los estudiantes que vayan a competir afuera cuando vayan aquí en Estados Unidos, no te permite tampoco utilizar piezas que no sean de metales y que no las venda la compañía a veces. Así que ya para ustedes, todo lo que hagan lo van a hacer con metales y pues, ¿verdad? nos dejamos reír por las competencias a veces. En 2008, el próximo Technology Challenge, los detalles, 27 escuelas, ¿verdad? antes eran 14, ahora son 27, de Carolina, San Juan, Cagua, Guaynao, Dorado. Bayamón, Sabana Grande, Fajardo, Arecibo, Camus, Naranjito y Trujillo Alto. ¿verdad? Ya seguimos expandiéndonos por toda la, la isla prácticamente, ¿verdad? No está todo se mañana web, pero para el próximo sí entra. 19 escuelas intermedias, ahí entramos con intermedia. Fran Carolina, San Juan, San Juan Cagua, Dorado, Fajardo, Alcamuy. 13 escuelas elementales, también. Carolina, San Juan, Cagua, Torado y Fajardo. Sobre 225 estudiantes participando del programa. Siguen habiendo más noticias. Puerto Rico y Tenny son. Las, estas son unas chicas aquí trabajando con su robot, son del Colegio CPN. Eh, Colegio Puertorriqueño de Niña, ¿verdad? Y este es otro. Este es el nuevo día. Otro reportaje más, los estudiantes compitiendo. Eso fue en el 2008. En 2009, ya son 41 escuelas high school participando, 22 middle school, 18 escuelas elementales, 
de senior, 8 elementales junior, ahí a metro, home school, girl scout y escuelas vocacionales. Y ahí entraron las escuelas vocacionales y la, lo que es home school, que es de home school, y lo que son las girl scout. Y además de las girl scout, girl scout hay otras hay otro, diferentes entidades como las girl scout, que no necesariamente son escuelas, ¿verdad? Son entidades y grupos de donde hay jóvenes participando, no importa lo que sea, pues ellos vienen como grupo y, y están aquí con nosotros, participan del programa. Más noticias, el 2009 de Technology Challenge. ¿Qué pasa? Ahora NASA, ¿verdad? Pues como ve la, lo, lo importante que se está haciendo el programa y lo grande ¿verdad? que se está creando y lo famoso en Puerto Rico, nos empiezan ¿verdad? A, a, a brindar más ayuda todavía y nos empiezan a enviar astronautas ¿verdad? que vengan a la isla para que ustedes los conozcan. Ese que ve en la parte de arriba allá, no sé muy claro, por ahí yo acaba el, el astronauta puertorriqueño. ¿Ustedes habían escuchado de él? Sí. Pues él estuvo con nosotros, estuvo este señor que está aquí, que es otro astronauta, para eso se me olvidó el nombre. Pero él, él fue. Él y yo acá y yo acaba y este señor que está aquí fueron ambos a la misión, ¿verdad? Juntos. Él era el líder de la misión, el líder del jefe, y yo acaba, ¿verdad? Pues también estuvo ahí. Y ellos estuvieron aquí con nosotros en Puerto Rico compartiendo con todos los estudiantes. ¿Ves? La competencia internacional. Nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Hacemos diferentes competencias, todo empieza en verano, aquí donde están ustedes. Luego de eso, viene el Technology Challenge. Son 10, aproximadamente 10 a 11 sábados, desde septiembre hasta diciembre. Diciembre y enero son las competencias en Puerto Rico. Los equipos que ganan en la competencia que se hace en Ponce, hay otra que se hace en Cagua y otra... Todavía no sabemos el lugar. Son esas tres competencias. Luego de eso viene una competencia en Puerto Rico también que se llama la competencia latinoamericana. Los que ganaron de esas tres de las primeras tres competencias automáticamente pasan a esa latinoamericana y también vienen equipos de México y de Colombia. No sé si de Brasil o no sé en qué otro país es, no recuerdo. Pero nada, ellos también vienen a competir a a Puerto Rico contra todos ustedes, ¿verdad? los que ganen en las diferentes competencias de Puerto Rico, a esa es latinoamericana. Y los que ganen en esa competencia latinoamericana viajan a las mundiales que son en Estados Unidos. VEX, las competencias que hace VEX de robótica son las competencias más grandes en el mundo entero de robótica que se hace. Donde hay más estudiantes participando y donde hay más países del mundo entero, de, de, de la Tierra participando. Así que, pues nosotros estamos... Este, en esas competencias que son sumamente importantes y, y siempre la, venimos con premios que no vamos por ir y no llevamos a las escuelas, ¿verdad? Nunca nos venimos con las manos vacías. El primer año nos traímos ocho premios, el segundo año nos traímos diez y este año que pasó ahora que fue el tercero, nos trajimos doce premios, incluyendo el boletín en tercer lugar de, a nivel universitario. Entonces también es bien importante, ¿verdad? A pesar de que nosotros somos una isla súper chiquitita, pues como les digo, siempre estamos ¿verdad? dando de qué hablar. Entonces, pues siempre a Puerto Rico se le da un espacio para cantar el himno de Puerto Rico, a pesar de que hay tantos países y potencias tan importantes como China, India, Europa, participando ahí. A Puerto Rico siempre le da un espacio para cantar el himno de Puerto Rico. Entonces, falta mucho que decir. Aquella foto que ven allá a mano derecha, bueno, sería en todo caso su izquierda, es la delegación completa de Puerto Rico los estudiantes que fueron ese año y estas competencias que están aquí son las que hacen los robots de estudiantes de escuela superior las que son más grandes pues también nosotros integramos al programa hace uno creo que un año atrás aproximadamente año y medio atrás training ¿verdad? para buceo ¿qué pasa? cuando tú vas a ser astronauta ¿verdad? hay unos requerimientos y uno de ellos es que tú seas buzo. Así que si nosotros estamos inspirando a los estudiantes en esa carrera, pues desde ya queremos brindar a ustedes lo que son las diferentes experiencias y poder explorar otros mundos. El mar es, como quien dice, un mundo aparte. 
y de hecho para hacer buzo, eh, eh, para hacer astronauta necesitamos el buzo, ¿no? porque el agua simula eh, parte ¿verdad? De, de lo que es la luna o sería Marte ¿verdad? sin gravedad. Así que pues básicamente nosotros también este, damos esos trainings, después si más adelante les interesa alguno de ustedes, les eh, puedo explicar con más detalle. Pero desde estudiantes de escuela intermedia ya pueden ser buzos este, gracias al programa. Hay unos requerimientos, pero después eso se puede explicar con más detalle. Este, esto, esta foto que ustedes ven aquí es el internship que el programa Prado tiene con la Universidad de Maryland y NASA. Este, este año fueron, este año fueron 21 estudiantes. Estos que están aquí son los estudiantes y aquí está el staff, está César, Wenzel, fui yo por aquí arriba. Javi que está por ahí, este pájaro que está en el, el aula oficial de la Universidad de Medina. Se ve gracioso, ¿verdad? Estos que están aquí, estos que están aquí en agua, ¿verdad? Son los robots submarinos. Y esto es un tanque bien grande que tiene la Universidad de Medina. Y en Estados Unidos solamente hay tres y uno de ellos lo tiene la Universidad de Maryland y es donde llevan a los astronautas a practicar pues, ¿qué hacen los estudiantes ahí? Pues hacen robots submarinos on the world robots hacen research paper las investigaciones presentan su investigación se les enseña cómo ser un líder también conferencias nos visita a diferentes gente de NASA diferentes personas de industria científicos, astronautas hay visitas de NASA como dice ahí y los fines de semana también siempre se llevan a los estudiantes a museos, ¿verdad? Porque es bien importante pues, conocer también la historia, ¿verdad? Y cómo se ha ido surgiendo todo este movimiento de lo que es la tecnología y la robótica. Se sí, 2010 World Championship. El reportaje dice así. Esto fue escrito en un Daily News de Estados Unidos. Entre los mejores del mundo en robótica, la Universidad Politécnica de Puerto Rico. ¿Eh? Esto que está aquí, somos nosotros compitiendo, no fue el año pasado. Entonces, ¿verdad? Ese es el presidente del, del Senado, Tomás Rivera Chas, este, dándonos un, un, haciéndonos un, un, un homenaje, ¿verdad? un reconocimiento a nosotros. Ahí están los muchachos que estuvimos en el equipo el año pasado. Las competencias FIRST 2008, esta es la que les dije que son un poquito más grandes y más complejas. Bueno, se usan máquinas industriales, ¿verdad? Un poquito más, eh, más profesional, se agrega con la electrónica, un poquito más a fondo. Neumática también, pistones. De ahí hay fotos. Estos son está un equipo de la Escuela University Garden que está participando, ven el robot que es bien grande bastante grande aquí están los muchachos cantando el himno y esa es una foto de, de lo que era básicamente el fit, la pista y la competencia, los robots tienen que coger esas bolas que están en esos puentes puestas, el puente mide 6 pies así que el robot tiene que coger la bola y pasarla por encima de esos puentes de 6 pies y cada vez que la pasara le daba un punto si al final de la competencia dejaba una bola puesta allá arriba, te daban puntos de bono. Ese año, al igual que ustedes, yo estuve alguna vez ahí sentado, porque yo pasé por este programa cuando estaba en mi escuela superior. Y pues este año yo viajé con mi equipo de la Universidad de Garden, yo estoy aquí. Y competí también y representé a Puerto Rico, para mí fue eso un orgullo. La, representar a su país. Esto fue el 2009, la competencia FIRST también, fueron equipos también de Puerto Rico. Todos los años, todos los años, cambia el diseño de las competencias. Lo que es FIRST, que es distinto a veces, son ambas compañías diferentes, pero todos los años cambia lo que es la competencia, o sea, la, el fin, la pista. El primer año, como se les enseñó, había unas bolitas de ping-pong, el segundo año fueron unos cubitos, el tercer año unas bolas, las de fútbol, igual a FIRST, siempre cambia. Pues se dan eh, los training ¿verdad? intensivos de ¿verdad? lo que es aprender a trabajar en, 
en equipo, eso es bien importante. Este, carreras como la ingeniería y la ciencia y como la robótica, ¿verdad? son trabajos que se tienen que hacer en equipo y tenemos que saber cómo trabajar en equipo, cómo trabajar con otras personas, dar ideas, ¿verdad? escuchar nuevas ideas, no pensar que nosotros tenemos la razón y eso es lo único que se hace y punto, ¿verdad? Hay que saber trabajar en equipo porque un cerebro no va a funcionar mejor que tres cerebros. O sea, tres cerebros funcionan mejor que uno, ¿verdad? Trabajando paralelo ahí a la par. Para que aplique ¿verdad? experiencia de conceptos de física, electrónica, conceptos de mecánica y conceptos de ingeniería. Así que ustedes van a estar recibiendo de cada uno de esos conceptos y van a aprender de cada uno de ellos. Experience, como se dice, hands on experience, experiencia de mano, ¿verdad? la tecla mecánica, este, eh, habilidades manuales, aprender a pro, eh, learn to program, aprender a programar lo que es el lenguaje C, el que se enseña aquí, se los y test and troubleshooting, eh, tener problemas y saber cómo resolverlo y buscar las diferentes formas de cómo, cómo resolverlo. las diferentes experiencias de mano, como ven ahí, ahí están yo estoy soltando el daño. Aquí en la mecánica. Ah, ahí también están mecánicos los jóvenes. Conferencias, ¿verdad? Dice, ¿eh? voy recognition. Aquí la estudiante le habla a la computadora y la cambia, ¿verdad? La cara, cambia sus facciones. Aquí es que ustedes ven allá, al final a la derecha, es un robot que hizo NASA, se llama el Robonauta, hay un grupo de estudiantes también programando. Esta es la presentación grupal de lo que les estaba hablando. Tal vez los estudiantes de escuela en el también tienen que hacerlo. Ellos se pararon frente a un teatro, el, el Teatro de la Universidad Politécnica, y presentaron. Así que si los estudiantes de escuela elemental lo pueden hacer, ¿verdad? Imagínense ustedes que son intermedia. Estos que están aquí son estudiantes de escuela superior. Ahí están los dos estudiantes. Estos son varios ejemplos de, de robots. Ustedes van a hacer robots parecidos a ellos. Estos robots con gomas de tanque, con la gomas más grandecitas, pero que no se me da. Diferentes conceptos de diseño que cada uno de ustedes va a hacer. ¿Qué de ustedes les gusta bregar con Lego? ¿Todos han bregado con Lego? La que encuentran interesante. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Una escala un poquito más compleja, pero se basa en eso, en tener creatividad, ¿verdad? Ser creativo. Tenemos una misión que resolver, pero cómo nosotros creamos un robot, ¿verdad? Que pueda lograr esa misión. Y básicamente, pues eso es lo que nosotros queremos inspirar en ustedes y que ustedes desarrollen esas habilidades. Tener creatividad, ¿verdad? Ser, saber trabajar en equipo y con un grupo poder resolver un problema base a las piezas que tenemos. Estos son los robots de Lego. Son bastante <coughs> sencillos. Este es el microprocesador. Básicamente los robots de Lego lo que hacen es ser, hacen misiones autónomas. Claro. Los estudiantes lo programan y él hace las misiones solo, no hay quien lo guíe, no, hay, no, no, hay, no es necesario guiarlo. El robot trabaja autónomo. A nivel de escuela superior e intermedia, la competencia se divide en dos, una parte autónoma como la estudiante de elemental, pero también una parte manual y la cual ustedes tienen que guiar el robot. Así que ahí los drivers se cubren guiando el robot. Son las competencias, diferentes fotos, ¿verdad? Podemos ver ahí los robots compitiendo. Los estudiantes aquí, ¿verdad? Bien concentrados, celebrando, ¿verdad? Cuando ganaron, cuando uno gana, ¿verdad? La victoria, eso es lo mejor celebrarla.
ahí están los estudiantes de escuela elemental también compitiendo como ven aquí a fotos de la zona de Aquí los estudiantes compitiendo en su robot Esos son esos estudiantes que ven ahí, todos son estudiantes de escuela eh, de universidad y son ¿verdad? el staff de trabajo de Brian, los que hacemos que estas competencias sean posibles ¿verdad? y trabajamos fuerte para que todos ustedes puedan tener esta experiencia ¿verdad? y, y poderla, ser parte de ella. Eso, eso, ahí hay parte, no están todos, pero la mayoría del staff de Brian. a ustedes un apodo de Braille, ¿verdad? Eso será el Technology Challenge. O sea, es una ceremonia con certificado. Y pues, ¿verdad? También los sponsors y las personas que nos ofician son parte, ¿verdad? De, de estas competencias y de entregar los premios a ustedes. de verano del 2011, aquí están ustedes, este mayo 31, tu junio 10, de escuela superiores, las dos semanas pasadas fueron de escuela superior, junio 13, tu junio 24, escuela intermedia, aquí están ustedes, en julio 5, tu julio 15, son escuelas elemental, y julio 18, tu julio 29, escuelas elementales también. A la misma vez por este programa que es el de NASA, el NASA Summer Innovation, soy la en junio 27 a, un, a, julio, a, a julio 1, escuela, este, escuela inter, eh, eh, intermedia, y de julio 18 a julio 22, escuelas elementales, y de julio 11 a tu julio 15 también escuelas elementales. Una nota es que este programa es solamente para estudiantes como ustedes de escuela intermedia y escuela superior, eh, elemental. Estudiantes de escuela superior no pueden participar. El STEM Academy, que empieza a ver los sábados, los que yo les dije, después de estas dos semanas de aquí, nos volvemos a ver los sábados, agosto a noviembre. Desde las 8 y media a 11 y 45 es la primera. <risa> Disculpen. Desde las 8.45, eh, 8.30. Anda, ahora sí, me dio con esto nudal. Desde las 8 y media a 11.45 es la primera sección y la otra sección entre 2 y media a 3.45. ¿En dónde? En la Universidad Politécnica. La competencia, bueno, todavía no se han anunciado, se va a anunciar todo. Este es el post, ¿verdad? De producción, de rayos. las diferentes escuelas que están participando del área metro, Troy, Robinson, Academia Puerto eh, el Peto Socorro, Colegio La Salle, Escuela Gabriela Mistral, Escuela Estancia con Montessori, Bonnevi, Escuela Centro de Artes Visuales, Tu Baby, Home School, San Francis, Tomás Alba Edison, Troba 35, Boy Scout, Escuela Leña de Academy, Escuela Clara Maldonado, eh, Aramburu, Escuela Alfonso Díaz Lebrón y Escuela Juan Ponce de León. La escuela elemental puede ser un resultado tan importante. Los beneficios de los, eh, beneficios del programa, pues como dice aquí, inspirar a los estudiantes a seguir las carreras de STEM, reducir ¿verdad? a los estudiantes que dejen la escuela, que sean los menos, ¿verdad? una vez pasen por este programa. Lo que nosotros pretendemos es que ustedes salgan, que terminen su cuarto año y vayan a la universidad. Crearle un conocimiento fuerte de lo que es la robótica para ¿verdad? darnos una posición en Puerto Rico significante con recursos, ¿verdad? Con, con diferentes recursos en, en, en el área de Puerto Rico. ¿verdad? Y eso en el plano de la tecnología nos pone pues, bien adelante.
fomentar lo, lo como les digo, fomentar es que los estudiantes, como dice ahí, hagan, hagan creen, creen, eh, se gradúen, ¿verdad? Y puedan darle ayuda a Puerto Rico en las diferentes industrias y, y hagan esos research para mejorar y beneficiar a la isla. Y brindar estatus a reputación a Puerto Rico que vaya creciendo, ¿verdad? En, external, en, en, en investigaciones fuera de Puerto Rico. O sea que nosotros empezamos aquí y nos seguimos expandiendo en diferentes partes del mundo.